രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ സിംഹത്തിന്റെ മടയിലെ ജനാലയിലൂടെ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ആ കുന്നിന് മുകളിലായി കാണുന്നത് ലാമയൂരു മാസ്ട്രിയാണ് തലേ ദിവസം ടയറൊക്കെ പഞ്ചറായി രാത്രി പത്ത് മണിയോടുകൂടി ലയൺസ് ഡെൻ എന്ന് പേരായ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന കഥ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലഡാക്കികളുടെ വീടിന്റെ സ്വീകരണ മുറിയുടെ ഭംഗി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് വളരെ ഭംഗിയായി അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വസ്തുക്കളും തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വലതു ഭാഗത്ത് കുന്നിന്റെ മുകളിലായി ലാമയൂരു മൊണാസ്ട്രി കാണും ഇടതുഭാഗത്ത് അധികം ദൂരത്തിലല്ലാതെ മൂൺസ്കേപ്പ് പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന തരം പാറകളോട് സാമ്യം തോന്നുന്നതിനാൽ ഈ പ്രദേശം മൂൺലാൻഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പ്രദേശം സർപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വലിയൊരു തടാകത്തിനടിയിലായിരുന്നു ഒരിക്കൽ നറോപ്പ എന്ന് പേരായ ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന വടി കൊണ്ട് നിലത്തടിച്ചപ്പോൾ ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് പോവുകയും തുടർന്ന് ഇവിടെ ഒരു മൊണാസ്ട്രി പണിയുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഐതിഹ്യം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇവിടെ എല്ലാം പണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു എന്ന് ഈ പാറകളുടെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അവിടെ നിന്ന് നേരെ മൊണാസ്ട്രിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ചില ഫാന്റസി സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന തരം പ്രത്യേക തരം പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് മുകളിലായാണ് ഈ മൊണാസ്ട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലഡാക്കിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളതുമായ മൊണാസ്ട്രികളിൽ ഒന്നായാണ് ലാമയൂർ മൊണാസ്ട്രി അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റമ്പതോളം ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ചിത്രപ്പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതാനും ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ സാൻഡ് മണ്ഡല എന്നാണ് ഈ ചിത്രപ്പണി അറിയപ്പെടുന്നത് പൊടിച്ചെടുത്ത പാറക്കഷ്ണങ്ങളും മണ്ണുമെല്ലാം ചായം മുക്കി നാനാവർണ്ണത്തിലാക്കിയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം വിശാലമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്ന വിശിഷ്ടമായ ഒരു ചടങ്ങാണിത് ഇത് മുഴുവിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ എടുത്തേക്കാം ആദ്യം ഔട്ട്ലൈൻ റെഡിയാക്കും അതിനുശേഷം നടുവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത് ഈ ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എടുത്തേക്കാം ചെമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫണലിൽ ഈ മണ്ണ് നിറയ്ക്കും അതിനുശേഷം മറ്റേ കയ്യിലുള്ള ചെറിയൊരു കോല് കൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയും കൃത്യതയോടെയും കൂടി ഈ മണ്ണ് ആ ചിത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കും പക്ഷെ വിചിത്രമായ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവരിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നുള്ളതാണ് വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ചില പ്രത്യേക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവരിത് നടുവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു സ്പൈറൽ രീതിയിൽ ഇത് നശിപ്പിച്ചു കളയും അതിനുശേഷം ഈ മണ്ണെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു തുണിയിലാക്കി ഒരു നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കി കളയും അതായത് ഈ ലോകത്ത് ശാശ്വതമായ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് നദിയിൽ ഒഴുക്കി കളയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൂടെ കിട്ടിയ നന്മകളും ബ്ലസ്സിങ്സും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ഈ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എത്ര മഹത്തരമായ ചിന്ത അല്ലേ അതിനുശേഷം ഈ മൊണാസ്ട്രിയുടെ പിന്നിലായുള്ളൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേക ആകൃതിയിലുള്ള ഈ പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും അങ്ങനെ മൊണാസ്ട്രി ഒക്കെ കണ്ട് താഴെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ലാമയൂരിൽ നിന്ന് ലേയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി മെയിൻ റോഡിന് സമാന്തരമായി മുകളിലൂടെ പോകുന്ന മറ്റൊരു റോഡുണ്ട് അത് അധികം ആരും യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു റോഡാണ് 
എന്നാൽ പിന്നെ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ വഴിയിലേക്ക് കയറി അധികം താമസിയാതെ തന്നെ മൂൺലാൻഡിൻ്റെ ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു ഏകാകിയായി ഈ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ മറ്റേതോ പ്ലാനറ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക താഴെയുള്ള റോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കണം ഈ വഴിയിൽ മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ദൈർഘ്യം റോഡിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കൊക്കയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഈ റൂട്ട് മൊത്തം ബാരൻ ലാൻഡ് ആണ് അതായത് ഒരു മരം പോലും എവിടെയും കാണാൻ കഴിയില്ല ബ്രൗൺ കളറിൻ്റെ പല പല ഷെയ്ഡുകൾ മാത്രം ഈ റോഡ് പൂർണ്ണമായും വിജനമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും എനിക്ക് ഈ വഴിയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വഴി വരികയാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും സ്നാക്സും എല്ലാം കയ്യിൽ കരുതുക പിന്നെ ഡീസലോ പെട്രോളോ ഒക്കെ അതും ആവശ്യത്തിനുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ ജീവിതത്തിൽ നാം കുറച്ച് സമയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചിലവഴിക്കണമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വരുന്നു ഇത് അത്തരം ഒരു സന്ദർഭമായാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് വഴിയിലുടനീളം പാറ പൊട്ടി ചീളുകൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് തലേന്ന് എൻ്റെ വണ്ടിക്കൊരു പഞ്ചർ കിട്ടി കുറേ നേരം ഞാൻ വഴിയിൽ പെട്ടുപോയതാണ് വീണ്ടും പഞ്ചറായാൽ ഈ ദൂരം മുഴുവൻ ഞാൻ വണ്ടി ഉന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും കാറിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽസിനോട് റോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുന്നതാവും ഉചിതം കാരണം രണ്ട് കാറുകൾക്ക് ഒരേ സമയം കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കാവുന്ന വീതി റോഡിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല എതിരെ മറ്റൊരു വണ്ടി വന്നാൽ പെട്ടുപോവും വണ്ടർഫുൾ ഈ വ്യൂ മതിയല്ലോ ട്രിപ്പ് ഫുള്ള് വർത്താവാൻ മണാലിയിൽ നിന്ന് ലേ വരുന്ന വഴിയുള്ള ഗാട്ട ലൂപ്സ് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഹാങ്ക്രൂ ലൂപ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വഴി പലർക്കും പുതിയ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും
ഈ ബുൾഡോസറാണ് ഞാൻ ഈ വഴിയിൽ ആകെ കണ്ട ഒരു വാഹനം അവസാനമായി ഈ പത്ത് ഹെയർ പിൻ വളവ് കൂടെ ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ എനിക്ക് മെയിൻ റോഡിലെത്താം അങ്ങനെ അവസാനം കുറച്ച് മരങ്ങളുടെ പച്ചപ്പ് കണ്ടുകൊണ്ട് കാർഗിൽ ലേ മെയിൻ റോഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എന്നെ സഹായിച്ച കാർഗിൽ സ്വദേശികളായ ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ ചായ സൽക്കാരവും സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി അവിടുന്ന് യാത്രയായി പോകുന്ന വഴി മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ലിക്കർ മൊണാസ്ട്രിയും സന്ദർശിച്ച് അവിടുത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ബുദ്ധശില്പവും കണ്ട് തിരിച്ച് നേരെ ലേ ടൗണിലേക്ക് 